scritorul George Lerma, îmi aduc aminte cu mare plăcere de ultima noastră întâlnire, când a fost și Marius Ghilezan, un alt prieten drag alături de noi, și am vorbit despre cărți, despre poezie. Suntem în fața unei cărți importante. Mă bazez, nu am văzut cartea, dar sigur o voi citi și mă voi bucura. Simona spunea că este o carte importantă, o carte de, cu versuri scrise bine, cu... Da, da, Simona și cred că Simona va povesti astăzi și va spune mult mai multe despre cartea lui George Lână și uh, îi mulțumesc uh, scritorului că a venit astăzi la Lugoj. Planificam de mult uh, o întâlnire și iată-ne astăzi uh, împreună. Uh, sper să nu fie uh, ultima, bineînțeles că vor mai fi și alte întâlniri. Ne-am văzut și la Timișoara în locuri frumoase, la Muzeul de Artă, la Biblioteca Județeană și uh, Lugojul, așa cum știm de fiecare dată, se respectă, își respectă blazonul de oraș frumos, oraș cultural. Uh, astăzi suntem în cu George Lână, îi mulțumim că este alături de noi. Mâine, tot la Lugoj, vom avea un eveniment urban uh, intitulat Lugojul citește unde ne vom întâlni cu 300-400 de tineri, profesori, scriitori. Vom citi pe Apa Verde de acasă, la statuia lui Mihai Minescu. Vom vorbi despre cărți și vom citi. Asta, e, asta este important. Și spre seară, tot mâine, în acest loc, va avea loc un alt eveniment important întâlnire cu un reputat profesor, profesorul lui Rice, de la Universitatea de Vest, care va veni cu o carte importantă, o carte evenimentul, vreau să spun, și împreună cu Mihai Muraru vor prezenta această carte lugojenilor. Așa că adresez o invitație și un îndemn de a ne vedea și mâine tot în acest loc frumos, dedicat culturii și oamenilor care iubesc cartea. Mulțumesc mult! Simona, te ascultăm! Acum, apropo de locuri frumoase, de așa, de decenilor, are și mobilier și probabil că vom face de acum înainte și întâlniri literare și culturale acolo. Uh, am uh, am bucurat că uh, apărând uh, cartea lui George Lână despre, despre poezia, uh, avem ocazia de a-l avea alături de noi, de a sta puțin de vorbă, uh, în urmă cu vreo doi ani, uh, nu am putut să uh, organizez o, o lansare a celui mai recent volum de poezie uh, Inia Zigbrit a ochilor tăi, poate că acum nici nu mai are din câte știu exemplare, poate că la o altă ediție o vom avea. <coughs> Pentru cei care îl cunosc pe uh, poetul George Rodan din anii 70, 80, 90 uh, uh, se știe foarte clar că el a avut o o atitudine cât se poate de fermă în relație cu, cu poezia. Face parte dintre acei creatori care uh, au abordat o altă profesie, uh, nu s-au lăsat adeveniți de uh, facultatea de filologie de litere sau de facultățile de profil care <coughs> le-ar fi deschis un orizont și le-ar fi închis un orizont. Activitatea lui cenaclieră din acei ani, mai ales la Pavel Dan, în Timișoara, arăta că alături de... și aici mă, mă bucur, mă emoționez, am o profundă tristețe să-l amintesc pe, pe Ioan Monolan, alături de Ioan Monolan și alți câțiva poeți, reprezentau un, 
puternic, lipsit de formalism, lipsit de convenții, într-o epocă în care un tânăr scriitor putea să plătească foarte mult. Spun un tânăr scriitor, ei nu debutase la atunci volum, aveau poezii publicate aici, acolo, făceau parte dintr-o bohemă culturală, dar erau evident niște, niște voci. Volumele publicate după 90, atunci când generația lui și generația 80 a putut să, să iasă pe piață cu un volum, Domnul a arătat un, un poet care nu știa foarte bine ce traseu are și am să citez aici doar câteva titluri. E vorba de 1994, primul volum, spațiu dintre secunde, apărut la Marineasa, a rămas destul de apropiat aceste edituri din, din multe motive. Exemplarul volumul din 1997, Bariera de la Voite. Mi-a plăcut în mod deosebit Casa cu flori din 2005. Acolo, cu aproximația și uh, promitea că uh, pregătește o carte despre poezie. Oare această carte este uh, cea pe care o avem în față, este provocatoare din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, uh, George Lena, pentru cei care îl cunosc sau cei care au privit cu atenție mișcarea din anii 90, uh, a unei timișoare cu un spirit revoluționar, autentic, și amintesc de proclamația de la Timișoara. El era acolo alături de uh, Lucian Savo nu? și de uh, regretatul uh, George, George Șerban. Eu am onorat, sigur, mai era atunci. Deci a fost, uh, a fost un moment nu doar de uh, implicare socială, politică, civică și amintesc despre acel moment pentru că eu spun că este uh, un ax al existenței sale în modul extrem de uh, franc, de uh, puternic, de clar, de lipsit de ipocrizie de a-și formula propriile atitudini. Uh, George Lână vine cu o carte uh, care ar putea să fie atacată din două direcții. O primă direcție ar fi cea uh, profesiei pe care o reprezint. Adică uh, absolvenții de litere, de filologie, ar putea să pună întrebarea și destul de legitimă unde sunt notele, unde sunt bibliografiile, aceste uh, concepte uh, care sunt titlurile capitolelor și subcapitolelor au fost abordate de cel puțin două secole în Marea Cultură. Deci ce faci, domnule poet? De unde pornim? A doua direcție ar fi chiar cea a poeților. Pentru că, de cele mai multe ori, fiind făptuitori în planul lingvistic, sunt mai puțin de dați la a teoretiza într-un fel sau altul, sau mai ales la a vorbi despre marea poezie, chiar dacă majoritatea se simt mari poeți în orice moment al vieților, și a vorbi despre marile valori și despre raportul lor cu un sine superior. Deci cei mai mulți se așează în zona materializării și a meșteșugului. Deci aici ar fi două, două atacuri care cred eu că oferă și o mare oportunitate. Faptul că această carte ar putea să fie pentru o perioadă de timp în atenția mai multor cititori de, din mai multe generații. George Lână spune că se adresează unui public tânăr, unui poet tânăr, pentru a oferi un tip de reper uh, în relație cu uh, limbajul poetic, cu scopul, cu pericolele care îl gândesc pe poet, cu muzele, cu slăbiciunile, dar și cu ceea ce în poezie s-a putea numi de săvârșire poetică. Uh, nu știu dacă este numai pentru, pentru tine, cred că este uh, o lectură bună și utilă oricărui om care are un, un, uh, un spirit liric. Și aici aș face o paranteză, cum uh, fac toți veleitarii, uh, vorbesc despre ceva, dar că vorbesc despre sine. Uh, am avut șansa ca în timpul studenției să îl cunosc uh, un profesor
profesor, fără să-mi fie profesor în acel moment, doamna uh, Rodica Bărbat, uh, frecventând cercurile de literatură și atunci îmi pregăteam o licență despre poezie și auzind o cum vorbește și cum simte și intuiește creativitatea unui poet, auzind doar versurile, mi am dat seama că nu știu nimic despre poezie. Și atunci am făcut o, o mare, un mare pas înapoi și am încercat să merg pe calea, pe, care, pe calea intuiției și să-mi deblochez ceea ce cu toții avem, o intuiție poetică, o intuiție de cititor de poezie și să mă îndrept către poezie, nu punând în, într-o statistică figurile de stil și nu enumerând idei. Cred că acela a fost momentul, și aici închei paranteza cu totul personală, momentul în care am început să am curaj să vorbesc despre poezie și mă explic acum, n-am scris niciodată poezie, dar îmi place să vorbesc despre poezie și cred că uneori mai am și intuiție. Acum, cartea lui George Lână și am să abordez câteva dintre ideile care o structurează, este extrem de densă. Este foarte provocatoare, cum spuneam, pentru că pleacă de la aspecte de tip lingvistic, dar vorbește și despre jocurile poetului, vorbește despre destin poetic, despre astre, vorbește despre funcțiile poeziei, și despre aici la, la întâmplare câteva, câteva tipuri, despre mândria de a ajunge poet, despre instinct poetic, despre tentația de a imita și despre snobism. Deci sunt niște direcții care pot duce foarte, foarte departe și din cauza aceasta spun că orice cititor ar fi îmbogățit lectură într-o, numai și numai pentru că ar putea să o contrazică. Numai și numai pentru că ar putea el însuși să-și clarifice niște lucruri fiind sau nefiind de acord cu, cu George Lână. Cred că, așa cum susține, e un risc mare să scriu astfel de carte astăzi și să nu vii cu o bibliografie stufoasă în spatele căreia să te ascunzi și, de fapt, să-ți ascunzi sinceritatea. Baza teoretică o are din lecturile nenumărate pe care le are, dar, de fapt, cartea vine din experiență proprie. Adică tot traseul, și am să-i număr câteva, câteva dintre idei, tot traseul pe care îl parcurge aici este structurat pe cei 40 de ani de practica poeziei, pe momentele în care n-a putut să scrie, pe momentele în care a dorit să scrie, pe momentele de maximă sensibilitate, în care își căuta orientarea și era gata să imite pe un mare poet contemporan sau să se uh, ducă într-o altă direcție care să-l ajute așa cum a ajutat să se găsească pe sine. Cum și unde va fi poezia lui în literatura română peste câteva decenii, e greu de spus. Dar cert este că, spre deosebire de uh, alți poeți contemporani, și aici mă refer la mai multe generații, George Lână are uh, curajul, așa cum l-a avut atunci în 90, și de asta uh, am făcut o paranteză istorico, civico, culturală, politică, uh, așa cum a avut în anii 90, uh, are curajul acum să spună ceea ce crede și să poate și cu uh, mâinile goale, în, într-o dispută uh, în care unii îl vor uh, anula, alții îl vor, uh, îl vor uh, susține. Și eu cred că uh, folosul cel mai mare ar fi dacă unele din temele pe care le propune, ideile pe care le propune despre poezie, mi le-am le asumat. Sunt în sală uh, mulți poeți, oameni care au scris de-a lungul mai multor ani, oameni care s-au confruntat cu cel puțin o parte din, din aceste aspecte și care și-au răspuns sau nu și-au răspuns la întrebările pe care uh, George și le-a și le pus. George Lână vorbește despre sensibilitate și despre faptul că un poet întotdeauna pleacă din copilărie și adolescență cu niște traume și niște sensibilități pe care trebuie să și le rezolve. În fond, Majoritatea creatorilor au această problemă de comunicare cu societatea și poezii sunt cu atât mai, mai sensibili. 
încearcă să definească într-un mod cât se poate de propriu poezia ca artă și arta poeziei. Dar cred că cel mai interesant aspect este legat de uh, partea de demnitate. Nu atât morala, pentru că și el citează situații de mari poeți care au fost de o imoralitate certă, dovedită și care au lăsat semne fundamentale în istoria poeziei. Dar vorbește despre demnitate și mi se pare extrem de, de interesant că abordează acest lucru, încearcă să-l definească și, de fapt, să se definească pe sine. Și spune așa, om fiind mai întâi și avea mai târziu creator și însuplețitor de lumi de cuvinte, demnitatea poetului se adaugă peste cea a ființei sale. Atunci când aceasta există și conferă un statut aparte, Demnitatea poetului se consolidează în timp. Esența demnității poetului o reprezintă verticalitatea sa, asigurată de o atitudine corectă, dreaptă și fermă. Eu abordează un limbaj de, de o mare simplitate care, iară spun, ar putea să fie acuzat de uh, persoanele cu un snobism cultural evident și ar putea să fie luat în râs de alte, de alte persoane. Ei, Cred că problema aceasta a demnității este una dintre problemele fundamentale ale creatorului. Și el vorbește despre cooperativele culturale, despre felul în care un poet se poate subordona conjuncturilor, se poate subordona modelor. Și așa discursul lui merge de la teme, de la aspectul autenticității în poezie, la aspecte care țin mai mult de plasarea în societatea creatorului și de apartenența lui la grupuri, cenacluri, devenirea lui prin boemă, modul în care își ia timpul de pauză, modul în care revine la scritură, modul în care nu renunță la scritură și este permanent în, în activitate. Deci cred că toate aceste capitole și subcapitole au o, o, pe de o parte, o sevă autentică a trăirii poetului George Lena, pe de altă parte, au o, o susținere în creația lui și în prezența lui atâta decenii în Boema Timișoreană, dar și în, în volume publicate. Și mi se pare foarte interesant atunci când vorbește despre construcție, despre locomotiva care îl face pe poet să se autoconstruiască, să se creeze pe sine și după aceea să creeze, și după aceea să creeze textul. Și la final are o, o, o schemă, o structură din aceasta care poate să se semene cu orice tabel mai științific. O, o structură care pune în relație toate, toate elementele pe care le-a abordat în carte. Cred că sunt foarte multe de spus despre, despre carte și e foarte interesant pentru că poate fi contrazisă creativ, poate fi, poate fi susținută și poate fi un punct de plecare pentru un dialog real. Foarte multe cărți se termină cu ele însele. Sunt un punct. E, de când sunt foarte interesată de uh, performance-ul teatral, uh, eu am aflat de la actori că cele mai bune spectacole sunt cele care nu dau răspunsuri și cele care provoacă întrebări în sufletul uh, și mintea spectatorului. Și cred că asta e, uh, cartea lui George Rână este un astfel de, de uh, un model de scriitor. Nu știu dacă și-a dorit asta. Cred că a dorit să se exprime pe sine, a dorit să se pună într-o oarecare ordine. A dorit să treacă de la limbajul poetic, metaforic, la un limbaj asumat, conștient și rațional. Dar, într-un context ca cel de astăzi, în care există enorm de mult plagiat în materie de teorie, există enorm de mult plagiat în materie de, de scritură, o astfel de carte îi deranjează pe unii, le pune în discuție resorturile interioare și s-ar putea să aibă uh, reacția 
de a se simți lezați de vreun text, de vreo afirmație, de vreo formulare pe care, pe care o face George Elena, pentru că de-a lungul anilor n-a fost un poet drăgălaș, n-a fost un, un, un comod în ambientul său și de cele mai multe ori a avut curajul de a spune foarte exact ceea ce gândește, pentru că n-a avut partii priuri și n-a căutat favoruri în, într-o, într-o lume culturală în care obediența este o cale și pur și simplu a trăit în un moment dat dintr-o altă, dintr-o altă profesie. După aceea jurnalismul l-a dus într-o altă zonă și a revoluționat și cred că traseul pe care l-a avut ca individ social i-a dat dreptul să fie destul de războinic în, în, în zona literală. Dacă în cazul altor cărți aș fi spus că mă simt onorată pentru că autorul m-a rugat să vorbesc, mi-a propus să vorbesc, dar m-a, voi spune că mi-a oferit ocazia de a exprima gânduri pe care în raport cu alți autori nu aveam cum să le, să le formulez. Aș veni scurt să puntez câte ceva din ultimele spuse ale Simone din concluziile ei, cartea lui George Lână, atelierul lui George, din tainele și meșteșugul poeziei. La un moment dat, Simona ne spunea câte ceva despre sensibilitățile poetului, slăbiciunile poetului pe care George Lână le descrie în capitolul 10, uh, scalează uh, cu mult realism și cu o franchețe dezarmantă slăbiciunile poetului. Și spune așa, uh, lidera A, slăbiciunii lumești, femeia, alcoolul, boema, boema lichidă, moralitatea, demnitatea, profesionale, Moda poetică, cooperative literare, joburile poetului, maculatură poetică, continuitatea poeziei, inflație poetică. Și un scurt pasaj, raport despre femeie. Percepută ca nevoie permanentă în mai multe planuri ale comunicării fizic, estetic, spiritual, bărbatul, cât și poetul, se simte atras de femeie, cu plusurile, dar și cu minusurile ce o însoțesc. Atracția tot mai puternică devine însă slăbiciune pentru poet, iar femeia de care se simte atras este adusă constant între liniile de forță ale sensibilității și gândirii sale. De unde sună rană, îi domina emoțiile, sentimentele și gândurile. Eul liric îi devine inspiratoare și înălțătoare. Deci mai departe, alcoolul. Vorbind despre omenescul poetului, nu putem lăsa deoparte o realitate prezentă în viața acestuia. Alcoolul. Există unii ce beau pentru că realmente le place să bea. Alții să-și nece amarul, să uite de mizerile și loviturile vieții. Dar există și o categorie mai specială, mai restrânsă, firește, a celor care beau pur și simplu ca să se afle în treabă. Și la începutul, dar și în perioadele următoare. Aceștia sunt mai greu de înțeles. Marea majoritate a poeților beau pentru că s-au convins că alcoolul stimulează creația. La unii crește capacitatea imaginativă și de asociere, la alții se nasc, se rostogolesc mai ușor ideile. Unora, doar așa, le vine, revine pofta de a scrie, iar altora li se vertebrează capacitatea de obiectivare și, deși paradoxal, devin limpezi, doar urmând acel tratament. Mai puțin, haideți să vedem câte ceva despre demnitate, demnitatea poetului. Esența demnității poetului o reprezintă verticalitatea. Verticalitatea sa asigurată de o atitudine corectă, dreaptă și fermă, care se manifestă ca opțiune constantă pe toate groapa vieții, dar nu în cazul unor structuri cerebrale stabile. Verticalitatea scutește poetul de posibile, mari și mici umilințe din partea sponsorilor a confrațiilor de breaslă, ori a altor categorii de contemporani la care poate fi supus, dar și de lingușeli scârbarnice și pupincurism în fața mai marilor zilei. Oameni politici, magnați cu conturi groase, critici literari, etc. Pentru diverse avantaje materiale, o în carieră, 
tot verticalitatea ține de parte poetul de cooperative de literare, atât de la modă în ultimele doi decenii. Ele sunt create și bazate pe compromis pentru a impune pretenari de valoare îndoielnică și chiar non-valori, așa cum se demonstrează. Cam așa asta e. George Lena. Și uh, cartea trebuie descoperită și citită. George 